అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ హోస్ శ్రవంతి చొక్కారప్పు అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో స్టార్ కాస్ట్ స్టార్ హీరో స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ స్టార్ డైరెక్టర్ అన్నది సంబంధం లేకుండా కంటెంట్ బాగుంటే వీఆర్ దేర్ టు బ్లెస్ యూ వీఆర్ దేర్ టు ఎంకరేజ్ యూ అని తెలుగు సినిమా ఆడియన్స్ ప్రూవ్ చేస్తూనే వచ్చారు చేస్తూనే ఉన్నారు అండ్ అలా చాలా సినిమాలు ప్రూవ్ అయ్యాయి ఈ మధ్య కాలంలో అండ్ అలాంటి కోవలోనే హ్యాష్ ట్యాగ్ మెంటు అన్న టైటిల్తో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్తో అండ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్తో మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన చాలా సినిమాల్లో మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చేసి వాళ్ళు ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకున్న మంచి ఆర్టిస్ట్లు ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇప్పటి వరకు హ్యాష్ ట్యాగ్ మీటు అన్నది చూసాం హ్యాష్ ట్యాగ్ మెంటు నాకు తెలిసి ఈ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ జీ రెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా ఇలాంటిది ఏదో ఫేస్ చేసే ఉంటారు అందుకని ఈ సబ్జెక్ట్ తీశారేమో అనిపించింది ఖచ్చితంగా టీజర్ చూస్తే మాత్రం ఆటోమేటిక్గా మన ఫేస్లో చిరునవ్వు వచ్చేస్తుంది సో ఇంత మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్లో యాక్ట్ చేసిన యాక్టర్స్ అందరూ కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు హలో అండి వెల్కమ్ వెల్కమ్ సో ఎలా ఉన్నారు మళ్ళీ ఇలా చూడడం ఇప్పటి వరకు హ్యాష్ ట్యాగ్ మీటు అన్న టైటిల్ చూసినాం పలానా కాస్ కోసం హ్యాష్ ట్యాగ్ మెంటు సో హౌ ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్ బేసిక్ గా ఇది మా అంటే నేను చెప్పట్లేదు మా డైరెక్టర్ వాయిస్ చెప్తున్నాను సో బేసిక్గా ఇప్పటి వరకు మీ టూ హ్యాష్ ట్యాగ్ మీ టూ అనే వర్డ్ అమ్మాయిలు ఎక్కువ యూజ్ చేశారు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకి ఏమన్నా జరిగిన ఫ్యూచర్లో మేము కూడా బాధితులమే అన్న ఇదిలో స్టార్ట్ చేశారు కదా సో హ్యాష్ ట్యాగ్ మీ టూ యాక్చువల్గా అబ్బాయిలకు కూడా వర్తిస్తుంది కానీ అబ్బాయిలు ఎప్పుడు అది వాడలేదు సో అబ్బాయిలకు కూడా ఒక వాయిస్ ఉండాలి అబ్బాయిలు కూడా చెప్పుకోవాలి అని చెప్పి హ్యాష్ ట్యాగ్ మీ టూ అనే టైటిల్ మా డైరెక్టర్ గారి థాట్తో వచ్చింది ఓకే సో బేసిక్గా కమెడియన్స్కి అంత ఎక్కువ స్కోప్ ఉండదు సినిమాల్లో త్రూ అవుట్గా ఎక్కడో హీరో పక్కన కొంచెం దాంట్లో కనిపించడం కానీ కానీ ఈ సినిమా ఈ టీజర్లో చూస్తే మాత్రం అండ్ మీకు కానివ్వండి హర్ష గారికి కానివ్వండి బ్రహ్మాజీ గారికి కానివ్వండి త్రూ అవుట్ ఉండేలాగా అనిపిస్తుంది అండ్ క్యారెక్టర్ కూడా ఐడెంటిఫై చేసేలాగా అనిపిస్తుంది సో ఇందులో ఎలా ఉండబోతుంది మీది దీంట్లో మంచి క్యారెక్టర్ అండి అంటే అందరికీ క్యారెక్టర్ ఫినిషింగ్లు ఉన్నాయి వీళ్ళు ఫ్రెషేట్ అవుతుంటారు ఫ్రెషేట్ అవడానికి ఒక సిచ్యువే ఒక ప్లేస్ కావాలి కదా అడ్డ ఆ అడ్డలో నేను వర్క్ చేస్తుంటారు పబ్బులో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు దాని గురించి ఒక ఫన్నీగా రిప్లైలు రావడం ఒక మంచి క్యారెక్టర్ సర్వర్ క్యారెక్టర్ ట్వంటీ లాక్స్ లాస్ అయిన క్యారెక్టర్ లాక్స్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో లాస్ అయిన క్యారెక్టర్ ఇలాంటి బాధితులు అందరికి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారా నేను ఒక అమ్మాయి బాధింపబడి పబ్బులో పనిచేస్తుంటాను సో ఈ కథ విన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రతి లైఫ్లో ఒక అమ్మాయి వల్ల లాస్ అయిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉంటారు అవునా కాదు అబ్బాయిల్లో ఏదో ఈ మూవీలో అయితే నాకేం లేదు ఉంది కదా ఖచ్చితంగా చెప్పారేమో <laughs> 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 ఓకే మీరు అంత ఎక్సైటెడ్ గా చెప్పారు కాబట్టి ఫస్ట్ మీతో స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా సో మీ రియల్ లైఫ్ లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేసినారా నాకు కాదు ఫ్రెండ్స్ కి అయితే అయింది లైక్ చాలా అది పక్కన పెడితే సో మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది ఈ మూవీ ఇది చాలా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఇది యుఎస్ రిటర్న్ వచ్చి అంటే మనీని చూసి చూసి వెరీ ఫిల్తి రిచ్ క్యాండిడేట్ వీడు వాడికి ఏంటంటే మనీ ఇది కాదు లైక్ మనుషులు ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ ఇంపార్టెంట్ ఈ అంటే ఫ్రెండ్షిప్స్ ఇంపార్టెంట్ అని ఎత్తుకునే క్యారెక్టర్ అది సో టైం చేస్తుంది చెప్పేస్తారు సో అలాంటి క్యారెక్టర్ వాడు వచ్చి ఒక ప్రాబ్లంలో ఉంటాడు 
హౌ డి డి కమ్ అవుట్ అసలు వాట్ డి డి లర్న్ ఏం జరిగింది అనేది ఇస్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ దిస్ క్యారెక్ట్ అండ్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో మీరు చేసిన సినిమాలు అన్నింటిలో కూడా సో ఇది టఫ్ అనిపించిన క్యారెక్టర్ ఏంటి మీకు అసురగణ రుద్రాన ఒక ఫిల్మ్ చేస్తున్నాను ఆ సీన్ చెప్తాను నేను ఆ సీన్లో ఏంటంటే అవతల పక్క హీరోయిన్కి ఫోన్ చేసి నేను ఒక నెంబర్స్ చెప్తూ ఉండాలి కోఆర్డినేట్ చెప్తూ ఉండాలి మనకి ఇప్పుడు గూగుల్లో కోఆర్డినేట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఏమంటారు మర్చిపోయాను సో వాటికి నెంబర్స్ రాస్తూ ఉంటాను అనమాట నేను హీరోయిన్ ఎక్కడో మిస్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు తను ఆ నెంబర్స్ చెప్పేటప్పుడు లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ నెంబర్స్ చెప్పేటప్పుడు నేను ఒక నెంబర్స్ రాస్తూ ఉండాలి ఆమె ఒక నెంబర్స్ చెప్తూ ఉండాలి ఇట్స్ అ డబల్ ప్లే విత్ ద మైండ్ సో నేను ఇక్కడ వేరే నెంబర్స్ రాస్తూ ఉంటాను బట్ సీన్లో వేరే నెంబర్స్ తనకి చెప్తూ ఉండాలి సో ఇట్ మేడ్ బి అంటే బ్రెయిన్ టూ టైమ్స్ వర్క్ చేయాలి కదా నాకు ఆ సీన్ చాలా టఫ్ అనిపించింది ఆ రోజు ఈయన మాత్రం ప్రశాంతంగా ఓకే నేను తప్పించుకున్నాను దాని నుంచి అని సైలెంట్ అయిపోయారు వాళ్ళిద్దరిని అడిగారు లేదు సో మీరు కూడా చెప్పాలి మీ రియల్ లైఫ్లో మీరు బాధితురాలు అనిపించే వ్యక్తి ఎవరు నేను మనకి లైఫ్లో తగిలిన వాళ్ళందరూ మంచి వాళ్ళే తగలేరు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా తగలేదు ఈ మధ్య కాలంలో ఎవరు స్టోరీ అయినా చూసారా మీ ఫ్రెండ్స్ కాకపోయినా సరే ఇట్లా దీని గురించి ఫేస్ చేసింది ఇలాగా అంటే చిన్న చిన్నవి అంటే తను తప్పు చేయకపోయినా అందరి ముందు బ్యాడ్ అయిపోయి తర్వాత అమ్మాయి ఎవరు లేనప్పుడు వచ్చి సారీ చెప్పడం వీడు బయట చెప్పుకోలేకపోవడం అలాంటి చిన్న చిన్నవి చూసాం అంతే ఓకే అవి పెద్ద పెద్ద విషయాలు ఏం కాదు చిన్న చిన్నవి బేసిక్గా బ్రహ్మాజీ గారి గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆయనని ఆయన కామెడీ సెన్స్ని ఆయన టైమింగ్ని పట్టుకోవడం చాలా చాలా కష్టం బేసిక్గా ఆయన ఆఫ్ స్క్రీనే చాలా బీభత్సం అయిన క్యాండిడేట్ అలాంటి త్రూ అవుట్ సినిమాలో మీరు వర్క్ చేసి ఉన్నారు అన్ని డేస్ అంటే సో తన క్యారెక్టరైజేషన్ టీజర్లో చూస్తే వేరే లెవెల్ ఉంది ఎనర్జీ ఆయన మామూలుగా కదా అసలుకి స్ట్రెస్ బస్టర్ ఆయన ఆ ఆ ఫిలింలోనే బ్రహ్మాజీ గారి క్యారెక్టర్ ఆడియన్స్కి ఒక స్ట్రెస్ బస్టింగ్ లా ఉంటుంది అనమాట మాకు షూట్ లో అంటే సినిమాలో క్యారెక్టర్ కూడా అలానే ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు వాళ్ళ వైఫ్ తో జరిగే సీన్లు ఆ ఫోన్ కాల్స్ అయినా కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అందరు అదే కదా టీజర్ లో చూసాం చీర మిషన్ లో వేస్తే పాడైపోతుంది చేస్తా బాబు చాలా చిన్న చిన్న పాయింట్స్ మన డైలీ మన రెగ్యులర్ లైఫ్ లో జరిగే పాయింట్స్ కానీ ప్రెసెంటేషన్ వాస్ టోటలీ డిఫరెంట్ అండ్ ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ జీ రెడ్డి గురించి మాట్లాడుకోవాలి సో ఆయన ఫస్ట్ కథని నెరేట్ చేసిన ఫస్ట్ ఎవరితో స్టార్ట్ చేశారు ఆయన మీకే చెప్పారు ఫస్ట్ నాతో అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ అనుకున్నారు ఎవరు మౌర్య ప్రొడ్యూసర్ అండ్ దీంట్లో యాక్టర్ కూడా మౌర్య ఇంకా శ్రీకాంత్ ఇద్దరు అనుకుని ఆ ముందు రోజు ఏదో మొత్తు అది నాది మొత్తు వదల ఫిలిం చూశాడు అనమాట చూసి ఇంకా మొత్తం కనుక్కుని ఎక్కడ ఉన్నాడు ఈ అబ్బాయిని కనుక్కుని ఆ రోజు నా దగ్గరికి వచ్చి మీట్ అయ్యి ఒక జస్ట్ ఒక చిన్న లైన్ సినాప్సిస్ లాగా చెప్పారనమాట చెప్పినప్పుడు అవును నైస్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది ఆ మూమెంట్స్ అవన్నీ చెప్పిన మూమెంట్స్ పాస్ట్ జనరేషన్లో మీ టూ అనే మూమెంట్ ఎలా జరిగింది ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి నాకు అది కొంచెం చాలా బాగా అనిపించింది అనమాట అండ్ బేసికల్లీ నేను రియల్ లైఫ్లో నేను ఇంటర్వర్టే ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఇంట్రో ఇంటర్వర్టే కైండ్ ఆఫ్ సో నేను కొంచెం రిలేట్ అయ్యాను అనమాట ఓకే సో మీ క్యారెక్టర్ నేమ్ ఏంటి ఇందులో ఆది ఆదిత్య ఆదిత్య ఓకే నైస్ సో మీకు జోడీగా ఎవరు ఉండబోతున్నారు రియా సుమన్ దొబ్బేస్తున్నారు లేదు నేను యాక్చువల్గా చెప్పచ్చు లేదో ఫస్ట్ ఒకళ్ళని అనుకున్నారు సమ్ ఎక్స్ సో మన ప్రొడ్యూసర్స్కి కొంచెం ఏమో సింక్ అవుతుందా వీళ్ళ పేర్ మింగిల్ అవుతుందా అనే ఆ ఇదిలో ఉన్నప్పుడు జస్ట్ నేను ఆల్రెడీ తనతో కిస్మత్ అనే మూవీలో వర్క్ చేశాను అనమాట రియా సుమన్తో సో నేను అప్పుడు రిఫర్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో వీళ్ళు మాట్లాడి తనకు కూడా బాగా నచ్చి ఇంకా ఫైనల్లీ షికేమ్ అవును బోత్ ఓకే అండ్ ప్రియాంక శర్మ గారి జోడి ఎవరు మీరు
cat and mouse lot the combination uh-huh. like it's, uh, it's fun and emotional ante chaala mandi relate avutaru aa character ki so me choose cheyina better cheppadam kada okay and ee cinema chese tappudu particular ga ఈ సీన్ చాలా బాగా వచ్చింది ఇది సినిమాలో థియేటర్లో ఖచ్చితంగా వెజల్స్ పడతాయి దీనికి జనాలు బాగా కనెక్ట్ అవుతారు అనుకున్నా సీన్లు ఒక రెండు మూడు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా సో అలా మీకు మీరు ఏది అనుకుంటున్నారు ఏది ది బెస్ట్ నేను చెప్తాను బేసిక్గా మా వాల్కెన్ సారీ మా మౌర్య సో మా మౌర్య ఏ డైలాగ్ చెప్పినా ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు పక్క సెవెంటీ ఎంఎంలో అతను ఏ డైలాగ్ రిలీజ్ చేసినా సినిమాలో మొన్న అంటే ఎవరితో రిలేట్ చేయొచ్చు ఇలాంటి ఎవరితో రిలేట్ చేయలేం అసలు ఆయన వాయిస్ వేరే ఆయన బేస్ వేరు ఎవరితో అస్సలు రిలేట్ చేయలేం అతను మా ఆఫ్ సీన్ కూడా ఫ్రస్ట్రేషన్ లోనే ఉంటాడు మనిషి ఇప్పుడు ఫ్రస్ట్రేషన్ తో తిరుగుతా ఉంటాడు టెన్షన్ లో ప్రొడ్యూసర్ యాక్టర్ పెట్టాడు ఫస్ట్ టైం కదా యాక్టర్ అంటే అది మేమే పుష్ చేసాం యాక్చువల్ గా రోల్ చేయమని సో క్యారెక్టర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వీడు ఒక నే నేను వచ్చి ప్రాపర్ ఒక అబౌవ్ మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి మనోడు వచ్చి ఎన్ఆర్ఐ మనోడేమో వచ్చి పక్క మాస్ చిత్తూరు సో ఈ మూడు కాంట్రాస్ట్ క్యారెక్టర్స్ బా బాగుంటాయేమో ఆన్ స్క్రీన్ ప్లే చేస్తాయి అనిపించి నువ్వు చేయి మోరియా ఆల్రెడీ మనోడు యాక్ట్ చేసి ఉన్నాడు చాలా ఫిల్మ్స్ మనోడిది వర్క్అవుట్ నాకు బాగా వర్క్అవుట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది So So definitely first first time time producing. Oh, yeah. no. oh, okay. so first ever idea chindi, producer ga cinema. వాడే ఫిక్స్ అయ్యాడు వాడు ఫస్ట్ యాక్టర్ గా కొన్ని సినిమాలు చేసాడు అండి అప్పుడు ఎవడో ప్రొడక్షన్ అబ్బాయి చికెన్ ఏమంటే ఇలా మీకు కాదండి పెద్ద యాక్టర్లకి అన్నాడు వాడు హట్ అయిపోయాడు హట్ అయిపోయి నేను సినిమా తీయాలని చెప్పి సినిమా తీసాడు తప్ప అడిగితే నా ప్యాషన్ నా చిన్నప్పటి నుంచి నా డ్రీమ్ అంటున్నాడు కానీ నాకు తెలిసి ఆ ప్రొడక్షన్ అబ్బాయి చికెన్ అయిపోవడమే కారణం మటన్ ప్రాన్స్ అన్ని ఉంటాయి షూట్ లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉండేటి అనమాట అన్ని రకాల జంతువులు అన్ని ఉండేటి లంచ్ టైంకి సో స్పెషల్ గా ఒక సాంగ్ కూడా రిలీజ్ అయింది సో దానికి స్పెషల్ గా ఏ గర్ బాంబ్ అని పెట్టినారు ఎవరు ఫేవరెట్ అది మౌర్య చెప్పకపోతే సరే నిజంగా తెలీదా తెలీదు సరే చెప్పండి బాటిల్ పేరా కాదు మొత్తం అంత తాగేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో దాన్ని కంప్లీట్ ఫినిషింగ్ చేయడానికి ఒకటి ఇస్తారు షార్ట్స్ అంటే సో బేసికల్లీ ఆల్కహాల్ ఉంటుంది దాని మధ్యలో మనకి రెడ్ బుల్ షార్ట్ సారీ 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 రెడ్ బుల్ ఉంటుంది రెడ్ బుల్ మిడిల్ లో మనకి ఆ షార్ట్ ఓకే ఇందులో టీజర్ లో ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి రోహిణి గారి క్యారెక్టర్ ఒకటి అండ్ హర్ష గారి క్యారెక్టర్ ఒకటి సో వీళ్ళిద్దరు క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి హర్ష అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది అంటే ఒక సైడ్ క్యారెక్టర్ కమెడియన్ కాకుండా హర్ష దాంట్లో చిన్న ఎమోషన్ ఉంటది లాస్ట్ అంటే హర్ష ఇప్పుడు కమెడియన్ కమెడియన్ అంటున్నారు ఐ థింక్ యాక్టర్ లైక్ ప్రాపర్ యాక్టర్ లా కనిపిస్తుంది కంప్లీట్లీ అదర్ డైమెన్షన్ ఓకే అండ్ రోహిణి గారి క్యారెక్టర్ నో లేడీస్ క్యారెక్టర్ మీరే చెప్పాలి లేదు అన్న మే కాంపిటీషన్ చేయలేదు లేడీస్ ఏ లేదు కాంపిటీషన్ బ్రహ్మాజీ గారి వైఫ్ ఆ యా చూస్తే అర్థం అవుతుంది రోహిణి తో విడిట్ మత్తు వదలరా టీవీ సీరియల్ ఎపిసోడ్ ఉంటుంది మీకు గుర్తుంటే గనక అవునా మేము అనుకోలేదు అది అది అంత పేలుతుంది అని బట్ నాకు ఎక్కడో స్ట్రాంగ్ బిలీవ్ దాంట్లో రిఫర్ చేసింది నేనే 
చాలా మంది తీసుకొచ్చారు అయితే పేరు తీసుకురాలేదు బట్ రోహిణి అయితే బాగా సెట్ అవుతుంది అనుకున్నాను చాలా బాగా ఈ మధ్య కాలం దీంట్లో వచ్చినట్టు రోహిణి నాకు తెలియదు అసి బేసిక్ గా సపరేట్ సపరేట్ సీన్స్ అనమాట మావి దాని తర్వాత నేను ఎప్పుడు టీజర్ లో చూసినప్పుడు ఓకే రోహిణి కూడా చేసిందా అని అనుకున్నాను మీ స్లాంగ్ రోహిణి గారు కూడా దగ్గర దగ్గర ఉంటది కదా ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో సేవ్ ద టైగర్స్ అన్న సిరీస్ లో ఆ యాక్టింగ్ వేరే లెవెల్ అసలు చాలా బాగా చేశారు అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో అసలు చిన్న సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు ఏవి ఎట్లా వచ్చి ఎట్లా హిట్ అవుతున్నాయో అర్థం కావడం లేదు ఖచ్చితంగా ఈ హ్యాష్ టాగ్ మీటూ అన్నది అయితే ఒక మార్క్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అమ్మాయిలం కదా హ్యాష్ టాగ్ మెంటూ అన్న ఈ సినిమా అయితే ఖచ్చితంగా ఒక బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేయబోతుంది చెప్పాలి సో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ కి ఇది నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నారు మీరు ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉండేవాళ్ళకి నచ్చుద్ది ఏమీ తెలియని వాళ్ళకి కూడా నచ్చుద్ది ఓహో ఇలా ఉంటది అని రోజు లేడీస్ కి ఎక్కువ నచ్చుద్ది అనుకుంటున్నాను మాట్లాడుకోవాలి సో తను ఎలా ఆన్ బోర్డ్ అయ్యారు సో ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది మ్యూజిక్ ఫస్ట్ బేసిక్ ఎలీషా చేశారు అనమాట మ్యూజిక్ కొంత పాట నచ్చింది కొంత పాట ఇంకొంచెం మా మౌర్యకి వేసేసాను మౌర్యకరి సో మా మౌర్యకి ఇంకో ఇంకో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా యాడ్ అయితే బాగుంటుంది కొంచెం డిఫరెంట్ గా వెళ్ళొచ్చు మూవీని ఇంకొంచెం హైయర్ లెవెల్లోకి తీసుకెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి ఎలీషాని అండ్ ఓషో వెంకట్ని ఇద్దరిని ఆన్ బోర్డ్ తీసుకొచ్చారు అనమాట సో మనకి ఎలీషా ఒక టూ సాంగ్స్ ఇచ్చారు ఆయన ఒక టూ సాంగ్స్ ఇచ్చారు సో రెండు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కొంచెం ఆడియన్ కి దగ్గరగా కనెక్ట్ అయ్యేవి ఇప్పుడు యూ ఇప్పుడు ఉన్న యూత్ బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఫ్రేమ్స్ కూడా ప్రతి ఫ్రేమ్ కూడా చాలా బాగుంది నీట్ గా క్లియర్ గా ఎవరి క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అని ఫ్రేమ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి డిఓపి గురించి మాట్లాడుకుంటే మౌలి ఆయన మన దివాకర్ గారి దగ్గర చేసున్నారు వర్క్ మన దివాకర్ మణి గారు అంటే సీతారామం చేస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ పాయింట్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కూడా అయినా ఎంత మంది అండి మొత్తం కావాలని గ్యాంగ్ గ్యాంగ్ అంతా పెట్టుకున్నట్టున్నారు లేదు లేదు బట్ నిజం చెప్పాలి అంటే నాకు అసలు ఇండస్ట్రీలో పెద్ద ఫ్రెండ్స్ ఏ లేరు అంటే నాకు వర్క్ చేసిన వాళ్ళే నాకు ఫ్రెండ్స్ బయట నుంచి నాకు ఎవరు తెలియదు జస్ట్ షూట్ చేసుకోవటం ఇంటికి వెళ్ళిపోవటం అంతే పాపం వాళ్ళు అట్లీస్ట్ చెప్తున్నారు మీరైతే అంటే ఎక్కడ ముత్యాలు రాలిపోతాయో ఎక్కడ దొరికిపోతున్నా ఎక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా నన్ను నేను ఎప్పుడైనా ఇన్ని ఉన్నాయా మనకి హ్యాష్టాగ్ మెంటులు ఇన్ని ఏముంటాయి మనకి వర్క్ ఇల్లు మేము ఏం మాట్లాడుతున్నాం సినిమా గురించి చెప్పమన్ను దానికి సంబంధించిన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పమన్ను నాకు తెలీదు నాకు లేవు లేదు నన్ను అడిగితే చెప్దాం సరే ఇప్పుడు చెప్పండి పోని హ్యాష్టాగ్ మెంటు సినిమా చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే కాన్సెప్ట్ మా అన్ని మంచి పాత్రలు చాలా బాగుంటుంది సినిమా చాలా బాగా చెప్పారు ఓకే నైస్ అండ్ సో ఫైనల్ గా ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్తారు ఈ సినిమా గురించి డెఫినెట్లీ వి మేడ్ ఒక మంచి సెన్సిబుల్ ఫిల్మ్ చేసాం డెఫినెట్లీ ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్ లోకి వచ్చి ఓకే బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఓకే ఒక మంచి సినిమా చూసాం మనం ఎక్కడ వీళ్ళు బోర్ కొట్టివ్వలేదు సో అదైతే పక్క వీ ప్రామిస్ రైట్ నో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అనేది చాలా తక్కువ మనకు లేవు సో ఆడియన్స్ ఖచ్చితంగా దిల్ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ ఎమోషన్ దిల్ గో త్రూ ఒక రోల్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అవుతుంది అండ్ బై మా అగస్య చెప్పినట్టు బయటికి రాగానే నిజమే చెప్పాడు అనే ఒక చిన్న సెన్స్తో ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఆ అమ్మాయిలకు ఖచ్చితంగా నచ్చింది ప్లీజ్ అమ్మాయిలు అందరూ చూడండి సినిమా అమ్మాయిలకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందని చెప్తున్నారు మరి మీ మాటల్లో ఇప్పుడే చెప్పాను నేను లేదు హ్యాష్ ట్యాగ్ మెంటూ అనే సినిమా రొటీన్ సినిమా కాదు ఒక డిఫరెంట్ సినిమా మంచి కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు అందరూ అయ్యే ఇష్టపడుతున్నారు రొటీన్ కాకుండా డిఫరెంట్గా ఉండే కాన్సెప్ట్ ఇది ఒక డిఫరెంట్ లైన్ అందరికి బాగా నచ్చుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలి మీకు కూడా మంచి పేరు రావాలని కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద వెరీ మచ్